ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എക്സാം ടോപ്പേഴ്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ സി ബി എസ് ഇ ക്ലാസ് സെവൻ്റെ മാത്സ് നയൻത്ത് ചാപ്റ്ററായ റാഷണൽ നമ്പേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ പാഠത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യണം അതിൽ ഓൺലൈൻ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയും വേണം അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഇത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും വേണം അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അത് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റായി അറിയിക്കുകയും വേണം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് കമ്പാരിസൺ ഓഫ് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് അതായത് രണ്ട് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുക ഓക്കെ നമുക്കിപ്പോൾ അറിയാം ഇൻഡിജേഴ്സ് ഇൻഡിജേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് സപ്പോസ് വൺ ആൻഡ് എയ്റ്റ് ഇത് രണ്ട് ഇൻഡിജേഴ്സാണ് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സാണ് ഈ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ തമ്മിൽ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ ഏതാണ് വലുത് ഏതാണ് ചെറുതെന്ന് പറയുന്നതാണ് കമ്പയറിങ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പറയാം വൺ ലെസ് ദാൻ എയ്റ്റ് ഓർ എയ്റ്റ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ഏത് രീതിയിൽ വേണേലും നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാം അല്ലേ വൺ ലെസ് ദാൻ എയ്റ്റ് എയ്റ്റിനേക്കാളിലും ചെറുതാണ് അല്ലെങ്കിൽ കുറവാണ് വൺ അതുപോലെ എയ്റ്റ് ആണ് വണ്ണിനേക്കാളില് വലുത് എങ്ങനെ വേണേലും കമ്പയർ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് നെഗറ്റീവ് ഇൻഡിജേഴ്സ് ആയിരുന്നു എങ്കിൽ മൈനസ് ഫൈവ് മൈനസ് സെവൻ ഇവ തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതായത് നമുക്ക് അറിയാം നമ്മുടെ നമ്പർ ലൈൻ അറിയാം അല്ലേ നമ്പർ ലൈനില് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് പോകുന്നതോറും എന്താകുന്നു വാല്യൂ കൂടുന്നു അല്ലേ സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ നമ്പർ ലൈൻ പോകുന്നത് ഇവിടുന്ന് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് അതായത് നമ്പർ ലൈൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോകും തോറും വലിയ കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് ഫോർ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്പർ ലൈൻ അല്ലേ അതായത് സീറോയ്ക്ക് ലെഫ്റ്റിലേക്കുള്ളത് നെഗറ്റീവ് ഇൻഡിജേഴ്സും സീറോയ്ക്ക് റൈറ്റിലേക്കുള്ളത് പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജേഴ്സുമാണ് അപ്പോൾ സീറോയിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് പോകും തോറും വാല്യൂ കൂടുന്നു സീറോയിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് പോകും തോറും വാല്യൂ കുറയുന്നു ഓക്കെ അതായത് മൈനസ് വണ്ണിനേക്കാളിലും ചെറുതാണ് മൈനസ് ടു മൈനസ് ടുവിനേക്കാളിലും ചെറുതാണ് മൈനസ് ത്രീ അങ്ങനെയാണ് വാല്യൂ കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞാണ് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് പോകും തോറും വരുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൈനസ് ഫൈവ് മൈനസ് സെവൻ ഇത് നമ്പർ ലൈനിൽ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് നീ ഈ നമ്പർ ലൈനെ നമ്മൾ നീട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ മൈനസ് ഫൈവ് വരും മൈനസ് ഫൈവ് വരും ഇത് വീണ്ടും വീണ്ടും ഇങ്ങോട്ട് നീണ്ടു വരുമ്പോൾ എന്താകുന്നു ഇവിടെ മൈനസ് സെവൻ വരും അല്ലേ അതായത് മൈനസ് ഫൈവിനേക്കാളിലും കുറവാണ് മൈനസ് സിക്സ് അതിലും ചെറുതാണ് മൈനസ് സെവൻ സോ മൈനസ് ഫൈവ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ മൈനസ് സെവൻ ഓക്കെ സോ മൈനസ് ഫൈവ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ മൈനസ് സെവൻ അതായത് നമ്പർ ലൈനിൽ നമ്പർ ലൈനിൽ നല്ല നെഗറ്റീവ് ഇൻഡിജേഴ്സ് വരുമ്പോൾ അവയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ മൈനസ് ഫൈവിനേക്കാളിലും ചെറുതാണ് മൈനസ് സെവൻ ഓർ മൈനസ് സെവൻ ഈസ് ലെസ് ദാൻ മൈനസ് ഫൈവ് എങ്ങനെ വേണേലും നമുക്ക് പറയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സിനെ എങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്യും റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പി ബൈ ക്യൂ ഫോമിലുള്ളതാണ് അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം രണ്ട് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സിന്റെയും സെയിം ഡിനോമിനേറ്റർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ വൺ ബൈ ഫൈവ് വൺ ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഏതായിരിക്കും റാഷണൽ നമ്പർ വലുത് അതായത് രണ്ടിന്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആണ് ന്യൂമറേറ്റർ ആണ് വ്യത്യാസമുള്ളത് സോ നമുക്ക് പറയാം ഇതിൽ വലുത് ഏതാണ് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ബൈ ഫൈവ് അല്ലേ ത്രീ വണ്ണിനേക്കാൾ അതായത് ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആണെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ന്യൂമറേറ്റർ നോക്കിയാൽ മതി ന്യൂമറേറ്ററിൽ ഏതാണ് വലുതെന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പം ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ബൈ ഫൈവ് എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ വൺ ബൈ ഫൈവ് ലെസ് ദാൻ ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ഏത് രീതിയിൽ വേണേലും നമുക്ക് പറയാം 
അതല്ലാതെ നമുക്ക് രണ്ട് റാഷണൽ നമ്പർ തരുമ്പോൾ അവയുടെ ഡിനോമിനേറ്റർ ഡിഫറെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അതായത് ഇപ്പൊ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ഫൈവ് രണ്ട് റാഷണൽ നമ്പറാണ് ഓക്കെ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ആൻഡ് മൈനസ് വൺ ബൈ ഫൈവ് ഇവയെ നമ്മൾ എങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്യും കാരണം ഇവിടുത്തെ ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് ഡിഫറൻ്റ് ആണ് അല്ലേ ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് ഡിഫറൻ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഡിനോമിനേറ്ററിനെ സെയിം ആക്കിയിട്ട് ഏതാണ് വലുതെന്ന് നോക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഫൈവും ടു ആണ് സോ അവിടുത്തെ ഡിനോമിനേറ്റർ ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് എത്രയാണ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ടെൻ എടുക്കാം അല്ലേ അപ്പം മൈനസ് വൺ ബൈ ടുവിനെ ഡിനോമിനേറ്റർ ടെൻ ആക്കുമ്പോൾ മൈനസ് വൺ ബൈ ടുവിനെ എന്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ അല്ലെ ടുവിന് എന്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ടെൻ ആവും ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ടെൻ സോ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ന്യൂമറേറ്ററിലും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പൊ എന്ത് വരും മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഫൈവ് മൈനസ് ഫൈവ് ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ടെൻ ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ മൈനസ് വൺ ബൈ ഫൈവിനെ നമുക്ക് ടെൻ ഡിനോമിനേറ്റർ ആക്കണം ഓക്കെ ഫൈവിനെ എന്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ടെൻ ആവും ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ടെൻ ആവും ഓക്കെ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ടു കൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ന്യൂമറേറ്ററിലും ടു കൊണ്ട് ചെയ്യുക അപ്പൊ എന്ത് വന്നു മൈനസ് ടു മൈനസ് ടു ബൈ ടെന്നും മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ടെന്നും വന്നു ഇവിടെ ഏതായിരിക്കും വലുത് മൈനസ് ഫൈവ് ആണോ മൈനസ് ടു ആണോ വലുത് ഡിനോമിനേറ്റർ ഇപ്പൊ സെയിം ആണ് അപ്പൊ ന്യൂമറേറ്റർ മൈനസ് ഫൈവ് ആണ് മൈനസ് ടുവും വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അതായത് മൈനസ് ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെൻ എന്നും കിട്ടി മൈനസ് ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെൻ എന്നും കിട്ടി മൈനസ് ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെൻ എന്നും കിട്ടി അതുപോലെ തന്നെ മൈനസ് ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെൻ എന്നും കിട്ടി ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഏതായിരിക്കും വലുത് മൈനസ് ഫൈവ് ആണോ മൈനസ് ടു ആണോ വലുത് മൈനസ് ടു ആണ് വലുത് അല്ലെ അതായത് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞാണ് വരുന്നത് കൂടി സംഖ്യകൾ കൂടും തോറും നെഗറ്റീവ് സൈനിന്റെ വാല്യൂ കുറഞ്ഞാണ് വരുന്നത് സോ മൈനസ് ടുവിനേക്കാളും ചെറുതാണ് മൈനസ് ഫൈവ് ഓക്കെ സോ മൈനസ് ടു ബൈ ടെൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ടെൻ എന്ന് പറയാം മൈനസ് ടു ബൈ ടെൻ ഏതാണ് മൈനസ് വൺ ബൈ ഫൈവ് അല്ലെ മൈനസ് വൺ ബൈ ഫൈവ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ടെൻ ഏതാണ് മൈനസ് വൺ ബൈ ടു സോ മൈനസ് വൺ ബൈ ഫൈവ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അടുത്തത് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ടു റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് അതായത് രണ്ട് റാഷണൽ നമ്പറിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇപ്പം നമുക്ക് സെവൻ സെവൻ ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ രണ്ട് ഇൻറ്റിജേഴ്സ് അല്ലെ സെവൻ ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഇൻറ്റിജേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സെവൻറ്റെയും ഫിഫ്റ്റീൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഇൻറ്റിജേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റിജേഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ സെവൻ ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റിജേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയുക ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതും എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ലെവൻ ട്വൽവ് തേർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ സെവൻ്റെ ഫിഫ്റ്റീൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഇൻറ്റിജേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ഇലവൻ ടെ ട്വൽവ് തേർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ അങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അതനുസരിച്ചും പോകും പക്ഷെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് റാഷണൽ നമ്പറിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതായത് പി ബൈ ക്യു ഫോമിലുള്ള നമ്പേഴ്സ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഇപ്പം സപ്പോസ് മൈനസ് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ആൻഡ് മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ രണ്ട് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് അല്ലേ ഈ രണ്ട് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഈ റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഇവിടെ 
ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഏത് കേസിലായാലും നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്ററിനെ സെയിം ആക്കുക എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിൻ്റെ റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ എപ്പോഴും ഡിനോമിനേറ്ററിനെ സെയിം ആക്കണം അത് ഫ്രാക്ഷൻസിനകത്താണെങ്കിലും നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അല്ലേ ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആക്കിക്കൊണ്ട് വേണം ബാക്കി ചെയ്യാനായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഫൈവ് ആൻഡ് ത്രീ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഡിനോമിനേറ്റർ സോ ഇവിടുത്തെ എൽ സി എം എന്ന് പറയുന്നത് എൽ സി എം എന്ന് തന്നെ പറയാം എൽ സി എം എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര വരും ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് വരും ഓക്കെ അപ്പൊ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിനോമിനേറ്റർ ആക്കിക്കൊണ്ട് വേണം നമുക്കിതിനെ നോക്കാനായിട്ട് ഓക്കെ മൈനസ് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ആകണമെങ്കിൽ ഫൈവിനെ എന്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഇവിടെ ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ സോ ഇവിടെയും നമുക്ക് ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഓക്കെ മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ മൈനസ് നയൻ മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു പ്ലസ് ത്രീ ആണ് അല്ലേ മൈനസ് ഇൻറ്റു പ്ലസ് മൈനസ് സോ മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് നയൻ ഓക്കെ അപ്പം മൈനസ് നയൻ ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് കിട്ടി അടുത്തത് മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ വൺ ബൈ ത്രീയെ നമ്മൾ ഫിഫ്റ്റീൻ്റെ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിനോമിനേറ്റർ ആക്കുന്നു ഓക്കെ ത്രീയെ എന്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ആകും ഫൈവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ആകും സോ ഇവിടെ ഫൈവ് കൊണ്ട് ചെയ്താൽ ന്യൂമറേറ്ററിൽ നമുക്ക് ഫൈവ് കൊണ്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇപ്പം മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഫൈവ് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു പ്ലസ് ഫൈവ് സോ മൈനസ് ഫൈവ് എന്ന് വരും മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ ആൻഡ് മൈനസ് നയൻ ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് മൈനസ് നയൻ്റെ മൈനസ് ഫൈവിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആണ് മൈനസ് നയൻ്റെ മൈനസ് ഫൈവിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ന്യൂമറേറ്റേഴ്സ് എഴുതിയാൽ മതിയല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ സംഖ്യ ഏതായിരുന്നു മൈനസ് നയൻ ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് ഒന്ന് സോ മൈനസ് എയ്റ്റ് ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് സെവൻ ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് സിക്സ് ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ അപ്പോൾ മൈനസ് ത്രീ ബൈ ഫൈവിൻ്റെയും മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീയുടെ ഇടയ്ക്കുള്ള റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ മൈനസ് എയ്റ്റ് ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് സെവൻ ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് സിക്സ് ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ ചില കേസുകളിൽ നമ്മളോട് ചോദിക്കും സിക്സ് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് അല്ലേ ഫൈവ് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള എഴുതാൻ പറയാം അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്നെണ്ണമേ ഉള്ളൂ അല്ലേ അങ്ങനെ വരുന്ന കേസിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിനോമിനേറ്റർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് അതിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഗ്രേറ്റർ ആക്കുക അതായത് ഫിഫ്റ്റീനെ ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് വരും അല്ലേ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിനോമിനേറ്റർ ആക്കിക്കൊണ്ട് അതായത് ഇവിടെ ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ന്യൂമറേറ്ററിലും ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഓക്കെ അതായത് ഇവിടെ എല്ലാം ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആക്കുകയാണെങ്കിൽ ന്യൂമറേറ്ററിലും ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആക്കണം ഓക്കെ സോറി ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിന് ഇടയ്ക്ക് ഇൻ ബിറ്റ്വീന് കുറെ കൂടെ നമ്പേഴ്സ് വരും ചില കേസുകളിൽ അങ്ങനെയായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഇത്ര എണ്ണം വേണമെന്ന് പറയും അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇപ്പം ഫിഫ്റ്റീൻ ന്യൂമറേറ്റർ എടുത്താൽ നമുക്ക് മൂന്നെണ്ണം മാത്രമേ കിട്ടുകയുള്ളൂ ഓക്കെ മൂന്നെണ്ണം മതിയെങ്കിൽ ഓക്കെ ഇത് മതി അതല്ല അതിൽ കൂടുതൽ വേണമെന്ന് ക്വസ്റ്റിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിനോമിനേറ്ററിനെ വലിയ സംഖ്യയാക്കുക ഡിനോമിനേറ്ററിനെ വലിയ സംഖ്യയാക്കുമ്പോൾ ന്യൂമറേറ്ററും വലിയ സംഖ്യയാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ മൈനസ് നയൻ ബൈ ഫിഫ്റ്റീനെ സപ്പോസ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ഒന്ന് ചെയ്ത് കാണിക്കാം മൈനസ് നയൻ ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇതിനെ നമ്മൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആക്കുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീനെ എന്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് കിട്ടിയത് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ത്രീ സോ മൈനസ് നയനെ എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്യണം ത്രീ അപ്പം എന്ത് വരും മൈനസ് നയൻ ഇൻറ്റു ത്രീ മൈനസ് ട്വൻറ്റി സെവൻ എന്ന് വരും ഓക്കെ അടുത്തത് നമുക്കുള്ളത് ലാസ്റ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഏതായിരുന്നു മൈനസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു മൈനസ് ഫൈവ്
റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് കിട്ടി ഇനി ഇതിന്റെ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഉള്ളത് നമുക്ക് എഴുതാമല്ലോ മൈനസ് ട്വന്റി സെവൻ ബൈ ഫോർട്ടി ഫൈവ് അടുത്തത് എത്ര ആയിരിക്കും മൈനസ് ട്വന്റി സിക്സ് ബൈ ഫോർട്ടി ഫൈവ് അടുത്തത് മൈനസ് ട്വന്റി ഫൈവ് ബൈ ഫോർട്ടി ഫൈവ് നെക്സ്റ്റ് മൈനസ് ട്വന്റി ഫോർ ബൈ ഫോർട്ടി ഫൈവ് മൈനസ് ട്വന്റി ത്രീ ബൈ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇങ്ങനെ പോയി മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ ഫോർട്ടി ഫൈവ് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ഫോർട്ടി ഫൈവ് നമ്മളോട് എത്ര എണ്ണം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ അത്രയും നമുക്ക് എഴുതും ഫൈവ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളെങ്കിൽ ഫൈവ് എണ്ണം എഴുതി ഏതെങ്കിലും ഫൈവ് മതി ഇതിന് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ വരുന്ന ഏതെങ്കിലും അഞ്ചെണ്ണം എഴുതി കാണിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഗ്രേറ്റർ ആയിട്ടുള്ളതാണ് ചോദിച്ചത് അതായത് കൂടുതൽ റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഡിനോമിനേറ്ററിനെ വലുതാക്കണം വലുതാക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ വരുന്നത് എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ പോർഷൻ എല്ലാവർക്കും വളരെ നന്നായി മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റായിട്ട് ചോദിക്കുക അപ്പോൾ തന്നെ അത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അതുപോലെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഇതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ താങ്ക്